nyingine tena tunakutana katika ubalozi ni leo naitwa Mohamed Mvumbagu lakini pia nipo na Karen na leo tupo na Clement Marando ambaye yeye ni mratibu wa shughuli za usalama wa chakula kutoka katika kutoka katika shirika la huduma za kujitolea za kimarekani Pisco tutakuwa naye na tutazungumza mengi zaidi kuhusiana na muendelezo wa shughuli zinazofanya na Pisco nchini Tanzania Karibuni tena. Kama hapa wali Muhammad alivyotambulisha, tuko na ndugu Clement Marandu. Yeye ni mratibu wa, mas- wa usalama wa chakula katika shirika la Pisco. Karibu sana Mr. Marandu. Nashukuru sana Karen. Na furahi kukuona. Na furahi uko hapa nasi leo. Tuna maswali mengi kidogo, naomba tuvumilie, lakini like, watazamaji <laughs> wetu wanapenda kujua kuhusu usalama wa chakula na nini maana ya usalama wa chakula. Uh-huh. Asante Karen, naposema usalama wa chakula hatuna maana kusema ni usalama wa barabarani la hasha kama polisi wanafanya mambo ya usalama. Mm-hmm. Ila usalama naposema usalama wa chakula tunaangalia je kaya au familia ina chakula cha kutosheleza ambacho kinakidhi mahitaji ya mwili kwa muda wote kwa mwaka mzima kwa mfano ndio maana usalama wa chakula. Kwa hiyo hapa tunaangalia masuala ya uzalishaji matumizi na pia kupatia kipato. Yeah. Um, tukirudi kwenye historia yako ya taluma au umeanza lini kufanya kazi katika shirika la Pisco? Mimi nimeanza kufanya kazi katika shirika la Pisco tangu mwaka 2004. Nilikuwa mratibu wa mambo ya kitaaluma katika shirika la Pisco na hasa pale kunapokuwa na mafunzo ambayo yanaendeshwa na ili shirika la uh, huduma za kujitolea wa Marekani ikijumuisha mafunzo ya awali kwa ile mabulizano yanayokuja kwa mara ya kwanza Tanzania halafu mafunzo yale yanayofuatilia wakiwa kazini mm-hmm. ili kuwapa ujuzi zaidi kwa hivyo tunapoanza ile mafunzo ya awali tunakuwa tu na hao mabulizano ambao tunaita ni trainees au tunaita tuseme ni wanafunzi mm-hmm sasa wakishamaliza haya mafunzo ya wiki kumi wanapangiwa vijiji mbalimbali katika Tanzania kwa ili ya kufanya kazi katika miradi ambayo tuna miradi mitatu mradi wa kwanza pia ni mradi wa kilimo endelevu mradi wa elimu ya msingi ya afya halafu mradi wa elimu za sekondari kwa hasa wale walimu wanafundisha masomo ya science ikiwa kwa kemia, biolojia, fizikia na, his, na hisabati. Lakini pia katika shirika hili tuna miradi mtambuka. Mojapo ambao ni kama ifuatayo. Tuna virusi vya ukimwi na ukimwi. Tuna malaria. Tuna usalama wa chakula pamoja na usawa jinsia. Kwa hivyo tangu 2004 nimekuwa nafanya kazi na hili shirika nikiangalia masuala ya usalama wa chakula na kuwapa mafunzo mabolimtia ili waweze kufanya kazi pamoja na wenza wao ambao wako kule vijijini. Uh, tukizungumzia wenza wao ambao wako vijijini pamoja na wafanya kazi hao kujitolea wa shirika la huduma za kujitolea la Kimarekani. Uh, mafunzo ambayo huwa unatoa huwa mara nyingi uh, yanalenga wafanya kazi wa kujitolea peke yake ama yanalenga pia na ile jamii ambayo inawazunguka kule kule. Uh, mafunzo hayalengi tu ile jamii na kule. Ni kwamba tunapokuwa na mafunzo kila volunteer anakuja na mwenza wake katika ile mafunzo. Nia ikiwa ni kwamba wanajifunza kwa pamoja kwa nadharia na kwa vitendo ili wakirudi kule vijijini walikotoka wakafanye kazi kwa pamoja wa ambayo itasaidia ile jamii iliyoko pale. Ina maana kwamba ukimfundisha mmoja, mmoja akafundisha wawili, wawili wakafundisha watatu, wanne, watano na kutakaribu jamii yote imeshapata ile elimu na ukiangalia moja hapo ya 
lengo la peace corps au ili shirika la Marekani kutolea ni kuwajengea uwezo wananchi kwa kutumia rasilimali walizokuwa nazo pale walipo kwa hiyo kwa njia hii tunatekeleza ile lengo la kwanza la shirika la huduma za kutumia za Marekani na u, ulisema wanaenda vijijini je ni ni sehemu gani ya nchi ambako wanaenda hawa wafanyakazi kujitolewa shirika la Peace Corps wako sehemu nyingi sana katika Tanzania kasoro tu mikoa michache ikijumuisha Kigoma na Kagera lakini katika mikoa mingine yote Mara Mwanza Morogoro Pwani Iringa Njombe a Ruvuma na hali kadhalika tuna mavolunteer kule kwa sasa hivi tuna karibu mavolunteer 214 Tanzania nzima. Sasa wale hatuwaweki wilayani. Tunawaweka vijijini. Utakumbuka nilisema kwamba wanapata mafunzo ya awali ya wiki kumi. Sasa wanapa, wakati wanapata ile mafunzo ya wiki kumi, wanaishi katika jamii za Kitanzania, wanaishi na familia za Kitanzania. Sasa wanapoishi na familia za Kitanzania, humo humo watajifunza lugha, utamaduni wa Kimtanzania na pia shughuli mbalimbali ambazo zinafanyika katika familia. Na hiyo utamaduni kujifunza utamaduni wa Mtanzania na Mtanzania kujifunza utamaduni wa Kimarekani ina ina lenga lengo la pili na la tatu la shirika la pisco ah tumezungumzia kwamba sasa hivi kuna takriban wafanyakazi 214 na 214 na 14 mm. kwa kipindi cha mwaka mmoja ah ni wote waliopo mle ambao wanakaa kwa muda gani kwa shirika zima kwa kawaida wanakaa kipindi cha miaka miwili na mpaka sasa hivi yani toka Tanzania maanza kupokea ah hao ma volunteer tangu 1961 wakati serikali ya Tanzania imefanya mkataba na serikali ya Marekani wakati huo akiwa uh, marehemu John F Kennedy kama rais wa Marekani na Tanzania kuepo na marehemu Julius Kambarage Nyerere ambaye ni baba wa taifa ndio walikubaliana kwamba tunahitaji ama volunteer mpaka sasa wameshafika karibu ma volunteer 3000 na 46 tangu kumbe ya dumani ni wengi sana ni wengi sana ni wengi sana na wote wanakuwa na lengo moja wote wanakuwa na lengo moja kwa sababu wanapokuja huko wanajua kwa nini wanakuja maki kitu muhimu sasa unapokwenda unapokuja mahali unajiuliza kwa nini nakwenda na kwenda kufanya nini ha? kwa hivyo wana, wanapokuja huku kwanza wanapitia katika mchujo mkali sana wanaoomba kuja huku kujifunza kutolea ni wengi 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 sana lakini wanachujo mpaka wanabakia wachache sasa wale wachache wanapokuja ni jukumu letu pia kuangalia je wanatekeleza yale ambayo wameyajia au wana mambo mengine kwa wao wanakuwa kama mwalimu mkuu hivi <laughs> sio mwalimu mkuu <laughs> sio mwalimu mkuu lakini ni ninawajibika pia kuangalia shughuli wanazofanya wanazofanya je zinalingana na walichojia na ndio sababu tunawafundisha kwa kile kipindi cha wiki kumi zina kwa mm. jamani mko hapa kwa sababu moja mbili tatu nini matarajio yenu naona kwa hivyo tunajua matarajio yao na wao wanajua matarajio yetu ni nini hiyo ni kitu muhimu sana kwa sababu lazima tuweke mambo wazi kwamba jamani matarajio yetu ni haya natazamia kutoka kupata kwenu na nyinyi mnatarajia kutoka pale kwa kifupi okay kama ndio kwanza unajiunga nasi kumbuka kwamba hii ni ubalozi ni leo nami ni Mohamed Vumbagu nipo na Karen na leo pa, hapa studio tuko na Clement Marandu ambaye yeye akiwa ni mratibu wa shughuli uh, za usalama wa chakula nikisema shughuli za usalama wa chakula nakuwa nimepatia sawa sawa na kutoka katika shirika la huduma za kujitolea la Pisco nchini Tanzania sawa kabisa tupate mapumziko mafupi tukirudi tuta, tutaendelea kusia kutoka kwa ndugu Clement
Lakini tena kipindi hewani ni ubalozini leo. Leo tuna mengi sana ya kuambia lakini kwanza tuweze kupata maoni, sivyo? Kabisa. Okay, kuna maoni mengi sana ambayo yameingia uh, kupitia ukurasa wetu wa Facebook ambapo katika sehemu ya comment pia nawe pia unaweza kuandika maoni yako yoyote ile ama swali kwa bwana Clement Marando kuhusu usalama na chakula. Salama chakula ni kitu gani? Unawezaje ukafanya kazi na Pisco lakini na mengine ambayo unayo binafsi unaweza pia ukaiweka hapo katika sehemu ya maoni. Katika comment ya kwanza ambayo imeingia naitwa Steven Mabala. Anasema naitwa Steven Mabala kutoka Uheso Foundation Wilayani Kahama Shinyanga. Mimi kama mtumishi wa Uheso Foundation tulikuwa tunapenda sana tufanye miradi kijamii hapa Kahama kwa fadhili wenu wa fund kutoka USAID. Kwa mawasiliano namba yake ni hiyo. Asante sana. Sasa Steven Mabala uh, unaweza pia kutembelea ukurasa wa Facebook wa USAID Tanzania na ukawaandikia hapo moja kwa moja lakini usipate shida yote kuanzia wiki ijayo tutakuwa tunakuletea uh, mfululizo wa vipindi kutoka USAID baada ya wiki ijayo na maanisha tutakuwa tunawaletea vipindi vya mfululizo kutoka USAID tutaanza na mkurugenzi wa shirika la USAID na pamoja na wengine ambao wanazunguzia miradi na fursa ambazo zinatolewa katika comment nyingine tena ambayo uh, comment moja ya mwisho ambayo imeingia kwa sasa anasema anaitwa Gerard Beda anasema hai usemba sina wapata kutoka Tunduma Songwe habari kutoka Tunduma Songwe ya yeah. sasa unaweza nawe pia ukaandika maoni yako nasi tutaruka nayo baada ya muda mfupi tunaendelea na bwana Clement Marando hapa studio tukiwa tunaongelea masuala ya shughuli zinazofanywa na shirika la Pisco nchini Tanzania Ndugu Clement najua umepata una experience kubwa sana uzoefu uzoefu kabisa no. asante sana uzoefu kabisa na hawa wafanyakazi wa kujitolea wa kimarekani wanaokuja hapa nchini je yeah, labda ungependa ku, kutuambia eh uh, tuseme nini highlight au <laughs> kitu kimondo au kitu kimoja ambacho kilikufurahisha sana yeah. uh, kwa uzoefu wako na wafanyakazi hawa wa kimarekani Ha, kitu ambacho kimenifurahisha sana ni kwamba hawa Marekani wa kujitolea ni watu ambao wana uwezo wa kufikiria haraka. Mm. Halafu ni wabunifu. Hiyo mm. kwanza wabunifu inanipara sana. They are very very creative. Uh, ni ndio sababu tunatumia huo ubunifu wao kuweza kuibua miradi midogo midogo mm. ambayo inaelekezwa kwenye masuala ya usalama wa chakula. Halafu jambo lingine ni kwamba hawasemi uongo. Hawasemi uongo, hawapendi kupindisha pindisha mambo kama eh wabongo, wa, wa, wa wabongo wa unajua hey. wabongo wana wanazunguka mbuyu lakini hey, wale moja kwa moja. Hey. hey, ni hivi bwana. Mm. <laughs> kwa kweli waswahili kwa kweli hatuwezi kuacha kuzunguka mbuyu ni tamaduni yeah. tuseme hapo tunategemea unaweza eh. kuzunguka mbuyu kwa faida like. eh, ah, ni kweli okay tukija kwa kutana na bwana Clement Marando hivi ni mafunzo gani ambayo mbuyu mnayatoa kwa wafanyakazi uh, wa mbali na masuala ya chakula mbali na masuala ya chakula tunawapa hawa tunawafundisha lugha Kiswahili ambayo ndio inawawezesha wafanye kazi mm. sababu bila lugha bwana kule gini uzi kufanya kazi. Tulikuwa na Ana wiki iliyopita hapa. Uh, eh uh, ni Ani tusema. Ani ya. Yeah. Akasema yeye mvua inanyonyesha. Badala <laughs> mvua inanyesha. Ya yeah. yeah, ni kweli hata mwingine alikwenda nyumbani kwa mtu nilimuona akisema kwanza wamejifunza utabuni wa kusema hodi hodi. Afanye uh-huh. hodi hodi. Hodi hodi. <laughs> Alafu akasema naomba maji ya kunya. <laughs> oh. Wakamcheka, wakamcheka sana. Kambia sasa kwa ni mcheke. Eh. Mumsaishi. Akija eh afu mcheke wote. Atakapokuja atamwambia na sema naomba maji ya kunywa. Sio maji ya kunya. Okay. Mbali na soba la mbali na mafunzo ya Kiswahili, ni mafunzo gani mengine ambayo mbona unajifunza? Mafunzo mengine ambayo unajifunza ni ma, mafunzo ya ufundi ya, ya mini ustadi wa shughuli mbalimbali. Ah uh, kwa mfano wanajifunza mambo ya na, ya, ya malaria mm. wanajifunza mambo ya virusi vya ukimwi na ukimwi wenyewe mm. wanajifunza mambo ya jinsia usawa jinsia mm. na jinsi jinsia mbalimbali zinavyofanya kazi kwa pamoja 
kwa sababu kwa mfano nitakupa mfano <laughs> hapa mtanzania akimuona mwanamme ameingia jikoni eh anaosha vyombo anapika anapika ah kale hapa nasema huyu huyu amewekewa amewekea ile kitu ile eh amewekwa kwenye chupa <laughs> inaitwaje ile kitu inaitwaje tena ndumba <laughs> Eh, ah, wewe sema ni mbwata. Eh? <laughs> Ndio neno ambalo alikuwa anatafuta ni mbwata, eh? <laughs> Lakini kwa utamuni wa Marekani, jambo la kawaida, baba kuingia jikoni kupika au kumnea mtoto. Lakini sisi ajuzie utamuni wa namna hiyo. Kwa hiyo mambo kama hayo wanajifunza kule kule kwenye jamii kwamba okay. ha, kumbe hapa hmm, baba 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 haingii jikoni. Lakini wanaanza ku fundisha kidogo kidogo pia baba anaanza kuingia jikoni baba anaanza kusafisha vyombo na hali kadhalika okay. alafu jambo ambalo ni marekani hapendi ni kuona mtu ananyanyaswa kijinsia kwa mfano mtoto anachapwa shuleni mm. au baba anamchapa mtoto no hilo linaweza likamvunja moyo kesi ambayo inaweza kusema kama haya yataendelea ni kuradi kurudi kwetu mm. kwa hiyo sasa wana katika kufundisha hasa wanafundisha labda kwenye secondary school au kwenye shule za msingi wamekwenda kule wana toa labda adabu mbadala wanaweza kusema hapana mfundishe huyu fundishe huyu kwa kuu bado kumchapa mpe kazi fanye ambazo atakumbuka ya yeah. Okay, tunaenda kupata maoni ambayo yameendelea kuingia hivi sasa kutoka kwako ambapo umetuandikia kupitia ukurasa wetu wa Facebook US Embassy Tanzania. Aha, karibu. Godion Ouma anas Godion Ouma anasema wako vizuri lakini hawataki kuolewa na sisi. <laughs> <laughs> Ni wagumu kweli. Wagumu <laughs> kweli kweli. Mr. Marand Alafu marando wamesha kungua siri kwamba wa, wanaume wana mimi sikubaliani na hilo kwa sababu mm. nina mifano hai wa marekani wa kike wameolewa na wavulana wa kitanzania na wavulana wa kitanzania mama wa sichana wa marekani nina mifano hai mm-hmm. kwa hivyo ndugu gideon eh mm. Ah uh, sikubaliana na wewe. Pengine labda hujabahatika kumpata mmoja. Kwa <laughs> sababu tatizo <laughs> letu sisi. Yeah, tatizo la kweli ni kwamba ukishakuwa na rafiki wa wa, wa kike, wewe unafikiria mambo mengine tu? Mm. Hmm? Na wewe mm. unafikiria mambo mengine si vizuri? Yeah, okay. Eh fikiria upande mwingine pia. Okay, kwa upande wa comment nyingine ambayo imeingia kabla tujaendelea na maswali kwa bwana um, Clement anasema kwamba anaitwa Omari Lungoba na wapata mubashara nikiwa Dar es Salaam. Asante sana Omari, endelea kuona si mpaka mwisho wa matangazo haya. Bwana Clement, kabla sija uh, mwachia kana naweza kuuliza swali. Nikutandike na swali moja tu la msingi. Uh, je, uh, kuna mtu wako wa karibu yoyote ambaye ameshawahi kuolewa ama kuoa Marekani? Uh, well nakumbuka kwamba kuna tulikuwa na dada mmoja tulikuwa nafanya naye kazi pale ofisini pale hapo Dar es Salaam na ameoneo na volunteer ambaye amekaa mpwapwa kwa hivyo mpaka leo wako pamoja na mshapata mtoto na leo na probably mshapata na mtoto wa pili hiyo ni kesi sali nzuri kwako ambayo ulikuwa umeuliza hilo swali nikirudi kwako kale <laughs> ningependa kukukumbusha kurasa zetu za kijamii Facebook Twitter na Instagram at US Embassy TZ na YouTube at US Embassy Tanzania Mr. Marando, kabla sijafunga kipindi, labda mwanzoni hapo awali uliongelea kuhusu hawa wafanyakazi wa, wa kujitolea wanaenda kijijini, mnawapeleka kwenye vijiji tofauti. Mm-hmm. Je, wale wana vijiji au kijiji kinajuaje kwa kuna mnajuaje kama kile kijiji kina u, u, uhitaji. uhitaji wa hawa wafanyakazi wa kujitolea? Kuna kama njia mbili kuu. Cha kwanza mwa, volunteer anaweza kapangwa katika kijiji sasa kabla hajaondoka akatuambia jamani kwa jinsi nilivyokaa hapa na jinsi nilivyo na mambo yanayokwenda katika kiji nina pendekeza kwa nguvu zote awekwe volunteer mwingine hapa yani yeye akishaondoka awekwe volunteer mwingine mm. alafu njia kuu sasa tunaifanya ni kwamba sisi katika shirika la huduma za kitoto za Marekani kila wilaya ina Mm, supervisor msimamizi mm-hmm. kila wilaya na msimamizi 
ambaye anawaangalia wale mavulitia wote mavulitia wote bila kujali wako katika mradi mm, gani katika wilaya ile sasa kijiji kama kinahitaji volunteer kwa sababu kijiji kinaweza kaona he kiji, pale walikuwa kuvunitia mwaka jana pale kuvunitia mm-hmm. na sisi tunahitaji kwa hiyo wanamuona yule msimamizi wanamwambia na sisi tunahitaji volunteer mm-hmm. kwa hiyo anawapa form wanajaza kisha jaza inapitishwa na kijiji afi na kwenda kwa mkurugenzi wa halmashauri Uh, ya wa mji au halmashauri ya wilaya mm-hmm. anasema sawa inakuja kwetu yani katika ofisi za kwetu kisha ofisi za kwetu watu wa, wa, wafanyikazi wanakwenda sasa katika kijiji kuangalia je kuna nyumba kuna nyumba hiyo inakidi uh, viwango ambavyo episcopi imeweka mm-hmm. je iko mbali gani na, 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 na barabara ili yule volunteer asipate shida sana ya kusafiri. Mm-hmm. Je, majirani, majirani, ana majirani au nyumba yake imekaa pembeni kabisa? Mm-hmm. Afu, jambo kubwa sana tutaangalia pia usalama mm-hmm. wa yule volunteer. Sawa sawa. Tukizungumzia viwango, je, labda unaweza kutujia viwango vichache ambavyo huwa mnaviangalia kama mmetuma hawa wafanyakazi wa kujitolea? Mm, viwango kwanza nyumba iwe walau na chumba kimoja cha kulala na sebule ikiwezekana iwe na ua iwe na sakafu mm-hmm. iwe na madirisha ambayo yana nondo <laughs> na kikubwa kabisa iwe na wavu wa mbu wa kuzuia mbu najua malaria ni hatari ina ua na hawa watu pamoja na kwamba wanatumia dawa za kujikinga malaria lakini mbu anaweza akamfanyia vitu yake akapata malaria mm-hmm. hmm? isiwe na pale na luvuja isiwe mbali sana na watu eh? yani kuwe na majirani ambao wako jirani jirani unajua eh mm. maana nyumba kama iko mbali sana ah usalama wa volunteer unaweza kwa hatari kwa sababu hat, naweza kupiga kelele usiku asikiki mm. afu ikiwezekana kuwe na choo ndani kama choo ndani ya kipa lakini kuwe ndani ya ua asitoke labda usiku kwenda kujisaidia akaenda kilomita moja kwenda kutafuta sehemu ya kujisaidia na, na maji yasiwe mbali sana maji eh? na mm. kwa mazingira haya ambayo tunazungumzia ina maana tunazungumzia mazingira ya kwa kule kijijini yakiwa mazingira uwezeshi namna hiyo inakuwa ni rahisi zaidi kuweza kupata wafanyakazi kujitolea kwenda pale kufanya kazi bila uh, vikwazo vyovyote umenena ni barabara okay nikushukuru sana ndugu Clement Marandu tumejifunza mengi kuhusu shirika la Peace Corps tumefurahi sana kuwa pamoja nasi hapa studio na pia watazamaji wetu asanteni sana kwa kujiunga nasi tena siku hii ya leo tumekuwa na kipindi kizuri na tumai kuona tena Jumane ijayo muda kama wa leo asanteni sana shukran sana paka wakati mwingine nashukuru